നമസ്കാരം പോയ വാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളെയാണ് നാം ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങളെന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാരമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്ത വാരമെന്ന നിലയിൽ ഈ വാരത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് പോയ വാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കൊട്ടിക്കലാശം എന്ന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പുതിയ പ്രവണത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാന ദിവസത്തെ നിശബ്ദ പ്രചരണം നടന്നത് പോയ വാരത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും വളരെ ശക്തമായ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന ദിവസത്തെ പ്രചരണങ്ങളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തകർ പരമാവധി വീടുകളിൽ ചെന്ന ആളുകളെ കാണുവാനുമാണ് തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കുവാനും വളരെ ദൂരെയുള്ള ബന്ധുക്കളെയും വോട്ടർമാരെയും കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് തലേ ദിവസം തന്നെ വോട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുവാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും ഒക്കെ വളരെ തിരക്കെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു പോയ വാരത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം കൊട്ടിക്കലാശം വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൊട്ടിക്കലാശം എന്ന പരിപാടി നിർത്തലാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയൊരു രസകരമായ കാര്യമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ബഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പേരൂർക്കട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ദൂരദർശനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ചാനലുകളിലൂടെ ഇത് വളരെയധികം ആളുകളെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും ഏറെ പലരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുമായിരുന്നു പേരൂർക്കടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പേരൂർക്കടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണ്ടൊക്കെ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കയറിയൊക്കെയാണ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബുൾഡോസറിൻ്റെ മണ്ണ് വാരുന്ന കൈകളിലൊക്കെ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കന്മാരാണ് പട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഈ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കെ മുരളീധരനും അടൂർ പ്രകാശ് കോന്നിയിലും അവർ ഈ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അടൂരിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും അവിടെ നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്ന അടൂർ പ്രകാശും മുരളീധരനും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചില പടലപ്പണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ പരസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും മുരളിയും അടൂർ പ്രകാശും പിന്നീട് വളരെ സജീവമായി ഈ പ്രചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞതൊക്കെ വാർത്തകളിൽ വന്നിരുന്നു ആ അവരുടെ പരാതിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ മുരളി മുരളീധരൻ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു മുരളീധരൻ മത്സരിച്ചപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരും അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മുരളീധരൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് ഒരു വിമർശന വിധേയമാക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാം എന്തായാലും ഈ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പോയ വാരത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ പോയ വാരത്തിലെ രണ്ടാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കാര്യം കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ഷൻ ദിവസം കേരളത്തിലൊട്ടാകെ കാണാൻ സാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വളരെ കുറവായിരു
പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എറണാകുളത്തെ വോട്ടിങ് ശതമാനം വളരെ കുറയുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയായിരുന്നു വോട്ടിങ് ശതമാനം പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു അരൂരിൽ മാത്രമാണ് വോട്ടിങ് ശതമാനം ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അവിടെയും കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എൺപത് ശതമാനം അതിനോടടുത്തുള്ള വോട്ടിങ് നില അവിടെ ഉണ്ടായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് വോൾ പോളിങ് ഉണ്ടായത് അതും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ആറ് ഏഴ് ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായത് ശതമാനക്കുറവ് ആർക്ക് ഗുണകരമാവും എന്നുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു പൊതുവെ നടന്നത് എന്തായാലും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള വോട്ടുകൾ പരമാവധി ചെയ്യിക്കുവാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ പക്ഷേ ഈ നിഷ്പക്ഷ മതികളായ വോട്ടർമാരിൽ വലിയൊരു ഭാഗത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എറണാകുളത്ത് ട്രാഫിക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ട്രെയിനുകൾ നിന്നുപോയ സ്ഥിതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലോ പോയി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പലർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വോട്ടിങ് ശതമാനം തീരെ കുറഞ്ഞു പോയത് അന്നത്തെ മഴ മൂലം പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ട് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ശക്തമായ നിലയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഗൗരവമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ ഡേ ഒക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ വർഷത്തെ ഇലക്ഷനിൽ ഒരു കാരണമായി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പലപ്പോഴും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ മഴ കാരണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാൻ പറ്റാത്തവർ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ എങ്കിലും ഇതിനൊരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുമെന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ എന്തായാലും മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന ഒരു വോട്ടിംഗ് ദിനമായിരുന്നു പോയ വാരത്തിലെ രണ്ടാം ദിവസം നടന്നത്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് പോയ വാരത്തിലാണ് പോയ വാരത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനം ആശംസിക്കുവാൻ വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവടിയാറിലുള്ള വീട്ടിൽ എത്തുകയുണ്ടായി പട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരാനെത്തി എം എൽ എ സി ദിവാകരൻ അടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ഗവർണർ മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ട് കണ്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനും എത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇലക്ഷൻ ഡേ പ്രചരണത്തിന് വലുതായി അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിങ്ങുകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച വാരം എന്ന നിലയിൽ പോയ വാരത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ദിവസം ആയി പോയ വാരം മാറി മാറുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായി കൂടിയായ കെ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് വി എസിനെ വളരെ മോശമായി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആശംസകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്തായാലും അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമെന്ന് പറയണം കാരണം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നാം പലപ്പോഴും പല വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായാധിക്യവും അതുപോലുള്ള പാരമ്പര്യവുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടത്തിലാക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു നല്ല നേതാവെന്ന നിലയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇത് ഈ വാരത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ
സമൂഹ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ഒരു വാരമാണ് കടന്നു പോയത് മഞ്ജു വാര്യർ ഡി ജി പി യെ നേരിട്ട് കണ്ട് തന്നെ വധിക്കുവാൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ എന്ന ആൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി ഡി ജി പിയെ കാണുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായി മാറിയിരുന്നു ശ്രീകുമാർ മേനോൻ്റെ ചില പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം മഞ്ജു വാര്യരുടെ ചില സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ലെറ്റർ പാഡുകളിലും ചെക്ക് ലിഫുകളിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തകർക്കാനും തന്നെ കൊല്ലാനും ശ്രമിക്കുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനു വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് ഡി ജി പിയെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പരാതി നൽകിയത് എന്തായാലും ഡി ജി പി ഈ പരാതി തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിന് കൈമാറുകയും അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പോയ വാരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി പുറത്തു വന്നത് ഇത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൈം നടക്കുന്ന ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നാം പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പരാതി നൽകണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകണം ആ പരാതി നൽകുമ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടികളെടുക്കും അല്ലാതെ ഡി ജി പിയെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് പരാതി നൽകാൻ പോയാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഡി ജി പിക്ക് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാനും ഡി ജി പി ആ പരാതികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് നാം കണ്ടതാണ് നേരത്തെ സ്വന്തം മകൻ മരണമടഞ്ഞതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരെ ചെവേ നടക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരമ്മ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുകയും പരാതി നൽകുവാൻ പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ റോഡിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പേ അല്ലെ ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രംഗം കണ്ടു നിന്ന ആളുകളെ പലരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യമില്ലാതെ ജയിലിലിടുന്നതുപോലും അന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പരാതി കൊടുക്കുവാൻ എന്തായാലും മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരായ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുമായി ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഡി ജി പി കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെടുകയും തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിനോട് ഇത് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ശ്രീകുമാർ മേനോനുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു നടി എന്ന നിലയിൽ അമ്മ എന്ന സംഘടനയെയും ഫെഫ്കയെയും ഇവർ സമീപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും ഇത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അല്ല ഇതൊരു ക്രൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതുകൂടി പോയവാരത്തിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കോടതി ഇടപെടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പോയ വാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് എലക്ഷൻ്റെ ദിവസം പെരുമഴ വരികയും അതുമൂലം എറണാകുളത്തിൻ്റെ ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് നാം കണ്ടതാണ് റെയിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചു വാഹന ഗതാഗതം ഒന്നുമില്ലാതായി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എറണാകുളത്തെ ഓടകൾ വെള്ളം പോകാനുള്ള കാനകൾ ഓടകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് മഴയുണ്ടായപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവാൻ കാരണം അത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് വലിയ പരാതിയായി വന്നത് എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ രാവിലെ പെയ്ത പെരുമഴ ആ വെള്ളം പോകാൻ വൈകുന്നേരം നാലുമണി വരെയും കോർപ്പറേഷൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തില്ല ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്തില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് കോടതി ഇടപെടുകയും കലക്ടറോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ എറണാകുളം കലക്ടർ കേരള സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും കേരള സർക്കാർ
കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന റിസൾട്ട് ഏതാണ്ട് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയോടുകൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പ്രതിഫലനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പി കെ പ്രശാന്ത് എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ഊർജ്ജസ്വലനായ മേയർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരം വോട്ടിന് മുന്നിട്ട് നിന്നു പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ റൗണ്ടുകളിലും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ എം മോഹൻകുമാറിനെ ബഹുദൂരം പിന്നിലായിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം ഏറെ നാളായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തക സീറ്റായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ സമദൂരം ശരിദൂരമായി മാറിയതിൻ്റെ പ്രകടമായ മാറ്റം കണ്ടു വന്നത് കാരണം എൻ എസ് എസിൻ്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻറ് തന്നെ നേരിട്ട് വീടുകളിൽ കയറി വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അത് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായത് മേയർ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ജാതി സമവാക്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ഷനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാടാണ് ഇടതുവശം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് കാരണം ഇടതുവശം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് സീറ്റിലേക്ക് പ്രവർത്തന മികവ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജാതി മത സമവാക്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെയാണ് പ്രശാന്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തിയത് അതെങ്ങനെ അത് ഫലവത്താകുമെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ രംഗം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടത് എന്തായാലും വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ജനങ്ങൾ കഴിവിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ നോക്കിയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് കോന്നിയിലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിജയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിജയമായിരുന്നു കോന്നിയിൽ ഇരുപത് വർഷമായ അടൂർ പ്രകാശ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം മണ്ഡലമായി മാറ്റിയിരുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ബാലികേറ മലയായി കണ്ടിരുന്ന ആ കോന്നി മണ്ഡലവും പിടിച്ചെടുത്തതിലൂടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭരണ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി ഇതിനെ ഇലക്ഷനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് അരൂരിലാണ് അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന നിരന്തരം തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവിന് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ മധുരം നുകരാൻ അരൂരിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അരൂരിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായി കരുതപ്പെടുന്ന അരൂരിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയക്കൊടി പാറിയത് എന്തായാലും അവിടെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ വിജയം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ആ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അടുത്ത മണ്ഡലം എറണാകുളമാണ് എറണാകുളത്ത് ഈ മഴവെള്ള കെടുതിയിലൂടെയും അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു ആ അൻപത് ശതമാനത്തില ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകളായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് വർഷങ്ങളായി എറണാകുളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലം തന്നെയാണ് അവിടെ ജയിച്ചു മഞ്ചേശ്വരം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കോട്ട എന്ന നിലയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ജയിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫും രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫും വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പോയ ഇലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനുമപ്പുറം വലിയ കോട്ടകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പോസ്റ്റ് പോൾ റിസൾട്ടിലൊക്കെ ബി ജെ പി തൂത്തുവാരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹരിയാനയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ബി ജെ പിക്ക് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ചൗട്ടാല കുടുംബത്തിലെ പുതിയ ഒരു അംഗം തുടങ്ങിയ പുതിയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു ആ പാർട്ടിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെങ്കിൽ ശിവസേന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഉടക്കി ഉടക്കി നിന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവസേന പറയുന്നതൊക്കെ കുറേ കാലം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ചിലപ്പോൾ കേ
അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്ന പതിവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ചിലർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് പോയ വാരം ബി ജെ പിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതും അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവാത്ത അത്രയും മോശം റിസൾട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് പാലായിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴും അവിടെ വോട്ട് കച്ചവടം നടന്നു എന്നുള്ള പരാതി വന്നിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യവും അത് തന്നെയാണ് വോട്ട് കച്ചവടം നടന്നു എന്നുള്ള വലിയ പരാതികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന തലവൻ ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക് ബി ജെ പി ഒരു വലിയ ഒരു പ്രൊമോഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മിസോറാമിലെ ഗവർണറായി ശ്രീധരൻ പിള്ളയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച പോയ വാരത്തിൽ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണ്ടത് നേരത്തെ കുമരൻ രാജശേഖരൻ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ശ്രീധരൻ പിള്ള ചെങ്ങന്നൂരിൽ എം എൽ എ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മിസോറാമിലെ ഗവർണറായി ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയത് അന്നും അത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് പട്ടിയൂർഗാ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു മിസോറാമിലെ ആ ഗവർണർ സ്ഥാനം അങ്ങനെ അവിടെ വേക്കൻ്റായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ബി ജെ പിക്ക് ഇലക്ഷനിൽ വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവെങ്കിലും ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടും അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മത്സരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലൊക്കെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും വന്നിരുന്ന ആ പാർട്ടിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വലിയ കനത്ത തിരിച്ചടി ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാവിന് മിസോറാം ഗവർണർ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പി എ ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്തായാലും കേരളത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ വാർത്ത പോയ വാരത്തിൽ പാലായിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ അബദ്ധത്തിൽ തലയിൽ ഹാമർ വീണ് പരിക്കേറ്റ ജോൺസൺ എന്ന പിഞ്ചു ബാലൻ്റെ മരണം പോയ വാരത്തിൽ കേരളത്തെ ദുഃഖഭരിതരാക്കി ഇതുപോലുള്ള അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ എടുത്തില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മീറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഏതായാലും ഈ സ്പോർട്സ് മീറ്റിനിടയിൽ നടന്ന ഈ മരണം കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചു ഈ ജോൺസൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കേരള സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തത് പോയ വാരത്തിൽ നാം കേട്ടൊരു വാർത്തയാണ് കേരള പോലീസിലെ സൗമ്യ സാന്നിധ്യമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വി ആർ രാജീവൻ എന്ന ഡി ജി പിയുടെ നിര്യാണവും പോയ വാരത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് മലയാള സിനിമാ വേദിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തയായ നൂറോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ടി പി രാധാമണി എന്ന നടി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അവർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു കേരള സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് അവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പോയ വാരത്തിൽ അന്തരിച്ചു കലാലോകത്തിന് നേടിയ വലിയ ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ടി പി രാധാമണ്ഡിയുടെ അന്ത്യം കടക്കോട് വിശ്വംഭരൻ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ കഥാപ്രസംഗ കലാകാരൻ വി സാംബശിവനോടൊപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഥാപ്രസംഗ കലക്ക് ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്ത കലാകാരനായിരുന്നു കടക്കോട് വിശ്വംഭരൻ അദ്ദേഹവും പോയ വാരത്തിലാണ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എ ടി കെ എന്ന ടീമിനെ രണ്ട് ഒന്നിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ബോംബെ എഫ് സിയോട് പരാജയപ്പെടുന്നതും പോയ വാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ സമനിലയിൽ പോയ ആ മത്സരം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഗോളിനാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ കുടിക്കേണ്ടി വന്നത്
കേരള താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയ വാരത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളായ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വാർത്തയായി വന്നത് സഞ്ജു സാംസന് അടുത്തു വരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല കരുത്തേറിയ മത്സരം കാണിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയാണ് നാം ഈ പോയ വാരത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നടത്തിയത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ നല്ല സംഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമസ്കാരം